ഒരിക്കൽ കൂടി ടെക് ലൈഫ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്പൈ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പൈ പാക്കേജ് നമ്പൈ മീൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ പൈത്തൺ നമ്പൈ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്നാൽ അറേ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്പൈ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പൈ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറേ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പൈ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്പൈ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്പൈ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് അതേപോലെ എഴുതുക ഇമ്പോർട്ട് നമ്പൈ അസ് എൻ പി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൈയുടെ ഒരു ഏലിയാസ് നെയ്മാണ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ട് നമ്പൈ അസ് എൻ പി ഒരു അറ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇമ്പോർട്ട് നമ്പൈ അസ് എൻ പി എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറേ അറേ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയ്മാണ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ആർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് അറേ എൻ പി ഡോട്ട് അറേ ഓഫ് അറേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറേയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ ചേർത്തിരിക്കണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് അത്ര എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അറേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രിൻറ്റ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റിലാണ് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷൻ അറേയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അറേ എന്ന് പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറും അതൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ റോയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക വൺ ടു ത്രീ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോമ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അത് കോമ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അവിടെ എലമെൻറ്റ്സ് റീഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രിൻറ്റ് മാറ്റ് മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് മാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് രൂപ അതായത് റോയും കോളോ ആയിട്ട് എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ആ മെട്രിക്സ് അതേപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഒരു റോ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തെൻ നമുക്ക് എൻ ഡി എം ഡി ഐ എം എൻ ഡി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സിലെ എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് അത് വൺ ഡയമെൻഷൻ അറിയാണോ ടു ഡയമെൻഷൻ അറിയാണോ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ ഡി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഡയമെൻഷൻസ് അറിയണം എത്ര ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ ഡി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് അറേ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത
എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഷേപ്പ് മെത്തേഡ് ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും ഉള്ളത് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ ഒരു ഒറ്റ റോയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക പ്രിൻ്റ് മാറ്റ് ഡോട്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറയുടെ ഷേപ്പാണ് ആ അറയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോയും കോളവുമാണ് ടു കോമ ത്രീ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളവും അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ആർ ആർ ഡോട്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ റോയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു റോ എന്നാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ എത്ര കോളം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതായത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ അറേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സിക്സ് എന്നുള്ളത് അത് റോങ് ആണ് സിക്സ് അല്ല അവിടെ എത്രയാണോ ഫൈവ് എലമെൻസാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ഫൈവ് എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ആക്സസിങ് അറ എലമെൻസ് ഒരു അറയിലെ എലമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അവിടെ അറയുടെ എലമെൻസ് എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ആർ ആർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സീറോത്ത് അപ്പോൾ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോത്ത് പൊസിഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് ഈ വണ്ണ് സീറോത്ത് പൊസിഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ എ ആർ ആർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ തന്നെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്നോട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അടുത്ത് ടു ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മുതൽ ഫൈവ് വരെ ലൊക്കേഷനുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടു ടു ഫോർ വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ എലമെൻറ്റ് ത്രീ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഫോർ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും മാറ്റ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ റോ എന്നാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ അപ്പോൾ സീറോ റോ ഫസ്റ്റ് റോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതാണ് മാറ്റ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് മാറ്റ് ഓഫ് സീറോ കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സീറോ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് സീറോ അല്ലേ അപ്പം സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതാണ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അരയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യപ്പിക്കാനായിട്ട് വരും അരയുടെ ട്രാവേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസിറ്റ് ഈച്ച് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ അറ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ഓരോ അറയിലെ എല്ലാ പൊസിഷൻ എലമെൻസിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അരയ ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് നോക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ ഇ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ നെയ്മാണ് ഇ എൽ ടി ഇൻ അറേ പ്രിൻ്റ് ഇ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എലമെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അരയെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോത്ത് പൊസിഷൻ മുതൽ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അറേ എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എൽ ടി അരയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇ എൽ ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇ എൽ ടി വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അറയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ മെട്രിക്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറയുടെ സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അരയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റണം ഡയമെൻഷൻ
അറയുടെ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് റീഷേപ്പ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദെൻ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്ട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റും മള്ള് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാൻ എക്സ് എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് ടി എന്ന് കോൾ ചെയ്താൽ മതി അഡീഷന് നമ്പൈ ഡോട്ട് ആഡ് നമ്പൈ ഡോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റ് ഡോട്ട് മള്ള എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മാറ്റ് വൺ മാറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് അറയെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് അറയും കൂടെ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെടുത്താൽ മതി നമ്പൈ അതായത് എൻ പിയുടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെ എൻ പി ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് മാറ്റ് വൺ വണ്ണും കറസ്പോണ്ടിങ് റോയിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഈ സിക്സ് കിട്ടിയത് അതേപോലെ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും സബ്ട്രാക്റ്റും അതേപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോയിങ് കോളും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് റോയിങ് കോളും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു